I et gammelt hus midt i København bor og arbejder Otto Frelo, Danmarks største nonsensmaler. Hvis ikke den eneste, så i hvert fald pioner i nonsensgenren. Han er en stor pædagog, som et langt liv igennem har øst ud af sin viden om farveblanding, lys, skygge, toning og perspektiv. Hele den teknik, som århundreders malere har arbejdet under. Nu har han kastet sig ud i arkitekturen og lavet en bygningsmodel. Om den siger han selv. Det er en form for skulptur med vinduer i. Det er altså modelleret i lær. Så har professionelle gipsstøbere støbt det i gips. De henter det simpelthen ud til deres værksted og kommer tilbage med det i gips. Og så filer jeg det til, så det øhm, står skarpt i, 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 i kanterne, hvad man ikke er så let kan i, direkte i lær. Og når gipsen er godt tør, så maler man den. Alligevel har jeg så gjort det, at jeg sørger for, at hvis det bliver regnvejr, så er det således, at så løber vandet af hele vejen, hele bygningen igennem. Der er ovenikøbet, som man ser, tagregner. Så jeg har indlagt tagregner og nedløbsrør hele vejen. Altså vil man, vil man virkelig gøre det vanvittige, at man begynder at bygge et sådan kompleks, så får man en bygning, som skulle man kunne få en bygning, som man ligefrem kan bo i. Derfor er den også opdelt i etager. Det ser man ikke umiddelbart, når man ser på huset, men... I virkeligheden er det sådan, at man siger, her er vi stueetagen, og så er der et betondæk. Det hedder det vist nok i byggeri, og derpå hviler første salen, så kommer anden salen, så kommer tredje salen. Du har lavet nogle meget fine gelændere heroppe. Ingen har nogensinde lavet en model på den måde. Jeg har aldrig hørt, at nogen siger, jamen sådan noget har vi set før. Øhm, altså måtte jeg opfinde det efterhånden. Øhm, rækværket for eksempel. Det prøvede jeg at lave. Jeg prøvede at modellere det og lave en, 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 en gipsafstøbning i tin, men det blev alt for groft. Det, jeg magtede slet ikke denne fine støbeteknik, og derfor har jeg købt nogle øh, bånd, hvad hedder det? Det hedder bindler, ja, i forskellige mønster, og dem lægger jeg så i en eller anden form for lim, og når det er tørt, så kan man holde det i hånden, så er det stift, og så limer jeg det på og laver sådan af små hjørnestolper af små øh, træpinde, og så, og så maler man det hele. Maling skjuler alverdens ting. Så når man ser det, kunne man fristes til at tro, at det var sådan et lille, fint spindelvæv af rækværker, som øhm, er udformet i en eller anden form for metal. Men det er det slet ikke. Frelo, har du fået en ambition om at blive arkitekt? For det her, det er jo en bygning. Nej, jeg har ingen ambition om, at det skal bygges. Det er der andre, der har. Nogen har sagt til mig, vi har set disse mærkelige bygningsfantasier på dine malerier, og dem vil vi gerne bygge. Og det synes jeg var en besynderlig tanke, for det kan man jo ikke. Det har aldrig været meningen, at det skulle være andet end en bygningsfantasi, der har en værdi på et maleri. Men så fortæller man mig, at det kan man faktisk godt. I dag er der så avancerede byggematerialer i sprøjtebeton og, og plastikmaterialer, så det er næsten ligegyldigt, hvad man vil øhm, byde håndværkerne, så ville de kunne udføre det. De, som synes, at det bør bygges, foreslår, at det skal være luksuslejligheder. Man kan altså reservere en lejlighed, i bygningen, så skal man jo være på tæerne i god tid for at reservere sig den bedst beliggende lejlighed. 
så skal det vise sig, om nogen nogensinde kommer i tanke om at bygge det i stort format. Det ville være et voldsomt projekt. Jeg tror ligefrem, det kunne komme til at stå i turistbrochurerne. Det er det besynderlige hus, man kunne rejse til Danmark og se. Trådtag i flere, flere etager. Det forekommer måske, jeg har nu aldrig set det. Så det, man aldrig har set, det laver man så bare. Det krones jo, at et barnehoved, som man, når man nu passerer forbi huset og stiger op mod taget, så får man et smil fra et stort barnehoved oppe på taget. Det tror jeg heller aldrig har set før. Nu er det jo lidt længe siden, jeg har lavet netop det her, for jeg beklager, at det er altså allerede blevet noget muskroet. Ja. Men, men det er jo, hvad som sker i, i, i hver og vind. Jeg har spekuleret lidt over denne flotte koncertsal, eller hvad det er. Det må være varmt at sidde der. Hvis nogen kunne komme i tanke om at bygge huset i virkelig størrelse, så ville de aldrig følge modellen på det felt. Så ville de anbringe koncertsalen hernede. Jeg havde fået led en besøg af en tidligere koncertmester, og han sagde, nej, så skal gulvet sænkes ned helt hertil, og så skal det være højt til loft. Ja, for han havde begreb om musik, så han så straks, at det der, det dur ikke. De kan ikke sidde højt op under taget. På grund af akustikken? På, både på grund af akustikken og på grund af den temperaturstigning, der sker, hvis solen skulle være så uforskammet og skinne. Ja. Så det der er en, det er en udstillingsspøj. Og øh, så håber vi, at der er ingen af udstillingsgæster, der, øh, der forarves over det eller lægger mærke til det. De tror på, at sådan kan man godt lave en koncertsal. Det kan man ikke. Men det vil sige, at... Øh hvis bygningen skal realiseres, så har du ikke noget imod, at, at noget bliver lavet om eller anderledes? Ikke spor. Sagen er, at den entreprenør, som virkelig ville kaste sig ud i et sådan byggeri, ustandseligt ville støde på noget, man siger, hov, ja, på Frellos model er det sådan og sådan. Tænk, om vi ændrede i den og den retning, så er det meget mere realisabelt som byggeri. Og dertil er kun at sige, at det, skal man bare, det skulle man bare gøre. Man skal bare bibeholde vanvittet i bygningen. Du siger, at man aldrig har set sådan en bygning før, men i, i Spanien og i Østrig har man jo... De... Antoni Gaudi, ja. det er rigtigt. Det er ham, du tænker på. Ja. Og ham i Østrig, det er nok ham, der hedder 100 Vasser. Ja. ja. Øhm. Jeg, har, jeg har overhovedet ingen forbilleder. Øhm. Nu kunne man tænke sig, at jeg havde set disse øh, bygmestres værker. Det havde jeg ikke. Da jeg havde lavet disse malerier, øhm, så kom der en nevø og forærede mig en bog om, om Gaudi. Og det, det synes jeg var vældig spændende. Men jeg kendte ham ikke, da jeg lavede malerierne. Kun af omtale eller af lidt billeder her og der. Gaudi er for, det er for 100 år siden. Han var en kæmpe arkitekt i den tid, vi omkring øh, 1900 og, og lidt ind i 1900-tallet, den tid, vi kalder, her kalder jugendtiden. Øhm, og han mestrede alverdens mægtige konstruktioner. 100 vasser. Ja, han, han er jo på din alder, eller var 100 var, var, var ovenkøbet yngre end mig. Han var fire år yngre, han lever vist ikke mere. Øhm, jeg husker godt, at for nogle år siden var jeg i Wien for første gang, og så skulle min kone og jeg lige også hen og se 100 vasser, og så kører vi rundt og finder, værsgo, det må, der er 100 vasser bygningen, og jeg er ked af at sige det, men der sagde jeg til mig selv, ja, det kunne jeg også have gjort. 100 vasser er en fin, abstrakt maler. Det kunne jeg ikke have gjort, hans malerier. 
når han arbejder med bygninger, så har han jo hovedsageligt dekoreret eksisterende facader på en morsom måde, med opdelt i farvefelter, lavet lidt om på vinduer og kviste, men i al beskedenhed. Han er ikke den voldsomme modellør, som for eksempel Gaudi. Så ingen, ingen af de her, har, har, hvis jeg aldrig havde hørt om dem, så ville huset have set ligedan ud. De to skibe, hvad symboliserer de? Altså man kender jo skibe fra kirkearkitekturen. Tænk, det har jeg aldrig tænkt på. Ja, det gør man, ja. Nu er det sådan, at hvis den øh, udstilles derude øh, ved vestkysten, så, færdet, så ved alle, at herude færdes fiskerne jo ikke mange kilometer borte. Så, øh, så tænkte jeg, at ja, men så lad fiskernes være, hvad fiskernes er. Ja, de skal også med, så derfor øh, har jeg anbragt to fiskekutter. Mere tosset kan man vel ikke lave et hus. Når, når der så skal være skibe med, så skal, de jo også, så skal der også være et hav at sejle i, så derfor har jeg, jeg indmuret vanddråber øh, i havet, og det er, altså, det er altså selve skumsprøjtet omkring skibene. Og så kan der være nogle folk, der bor. Der kan være folk, der har særlig, særlig tilknytning til havet, kan jo så passende bo i den lejlighed der. Og så kan der jo, dernede jo være en fiskehandel nedenunder. Og derfor har jeg i butiksvinduerne også malet nogle fisk. Så, så det er altså, hvad skal vi kalde det, havhuset. Ja.